Isa pong magandang magandang umaga at magandang buhay mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Kura paro ko po ng Our Lady of Sorrows Parish, F. Bihari Sondonsod ng Pasay, ang kaisa-isang parokyang Paulino sa mission area po ng Pilipinas at Macau. Bumabati po ako ngayon sa ikalabing apat ng Setyembre na siyang talagang liturgical na kapistahan ng Our Lady of Sorrows. Mula po dito sa dambana ng Mater Dolorosa de la Pieta. Sana po maayos kayo at happy piesta po sa ating lahat. Happy piesta po lalo-lalo na sa mga deboto at mga parokyano ng atin pong Our Lady of Sorrows Parish. Dahil po sa espesyal na kapistahang ito, ang ibanghelyo po natin for today ay talagang pinili din po ng simbahan upang talagang tumayming umangkop sa liturgical feast na ito ng Our Lady of Sorrows. At ito po ang Ebanghelyo ni San Juan, ang eksena ng mahal na inang nakatayo sa ilalim ng krus kung saan po nakabayubay ang Panginoong Yesus sa kanyang pag-aalay ng buhay para po sa ating kaligtasan. Alam niyo po, itong gospel story na ito ay talagang espesyal. Sasabihin ko po kung bakit. Ang mga ebanghelyo po ni Mateo at ni Lucas ay nagtatampo sa mga kwento ng Inang Maria sa pagsilang at sa kamusmusan ng Panginoong Iso Kristo. Na para ba sinasabi, sapagkat ang Panginoong Iso Kristo ay nagkatawang tao, normal bilang isang tao, kailangan niyang manggaling sa sinapupunan ng isang ina. Kaya't ang papel ni Maria ay ina ni Kristo, ina ng Diyos. Subalit, sa Ibanghelyo po ni San Juan, ipinagdiinan po ni San Juan na ang inang Maria ay hindi lang po mahalaga sa pagsilang, sa pagkakatawang tao, sa kamusmusan, sa misteryo ng incarnation ng Panginoong Heso Kristo. Kung hindi, ang mahal na ina ay essential kasama kasama sa kwento ng Panginoong Hesus sa kanyang pagliligtas sa tao, sa kanyang misyon bilang Mesiyas. No? Uh, unang-una sa si Ebanghelyo po ni San Juan, ipinapakita ni San Juan na sa pagsisimula ng kanyang public ministry, kasakasama ng Panginoong Hesus ang inang Maria sa kanyang unang himala doon sa kana kung saan ginawa niya ang tubig na maging alak, simbolo ng kagalakan ng pagdating ng Mesiyas. At ngayon naman, ang inang Maria kasakasama pa rin ng Panginoong Hesus ng kanyang ganapin ayon sa kagustuhan ng Ama, ang tampok na bahagi ng kanyang misyon ng kaligtasan mula sa krus sa pag-aalay ng buhay. Kaya po, kinukumpleto ng Ibanghelyo ni San Juan ang sinimulan ng Ibanghelyo ni Mateo at ni Lucas tungkol sa papel na ginampanan ng Inang Maria. Na ang Inang Maria ay hindi lamang po natural, biological na ina ng nagkatawang taong Panginoong Yesus, kung hindi ang Inang Maria ay meron pang natatanging papel sa kwento po ng kaligtasan ng tao. Halimbawa, suriin po natin itong Ebanghelyo ngayon, maiksi pero hitik, sabi nga po ng mga Tagalog, hitik 
nahitik no? itong ebanghelyo natin ngayon. Ano ba ang ibig sabihin ng presensya ng inang Maria sa ilalim ng krus ng mananakop at manunubos na Panginoong Heso Kristo? Number one. Tinawag po mismo ng Panginoong Hesus ang inang Maria sa dalawang taguri, sa dalawang titulo na namumukod tangi sa kwento ng Biblia. Tinawag niyang inang Maria sa ilalim ng krus, Mater Dolorosa de la Pieta. Number one, bilang woman, babae, at pangalawa, bilang ina, mother. Ang dalawang taguri pong yan ay nakaugnay din sa isang babae sa kwento ng Biblia sa unang aklat sa aklat ng Genesis. Nung makita ni Adan si Eva pagkagising niya pagkatapos ng paglikhi, paglikha ng Diyos sa unang babae, Tinawag ni Adan si Eva na woman. Woman, ito ay babae dugo ng aking dugo, laman ng aking laman. At pagkatapos nun, tinawag din po ng narrator at writer ng Genesis si Maria bilang, uh, si Eva, si Eva bilang mother of all the living, ina ng lahat. nang nabubuhay. Subalit, ang ebang ito na ina ng lahat ng nabubuhay nagdala ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos tumayo sa sa ilalim ng ipinagbabawal na puno sa hardin ng Eden pinitas ang bunga at ibinigay ang bunga kay Adan. At mula doon, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan. Ngayon sa ilalim ng kahoy ng krus, kung saan naman nakabayubay ang bunga ng sinapupunan ni Maria, siya sumunod sa kagustuhan ng Ama. Let it be done according to your word. Sumu Sumunod din ang kanyang bungang si Jesus. Not my will, but your will be done. At itong mag-inang ito, nagdulot sa atin ng buhay, bagong buhay, at kaligtasan. So yan po ang unang napaagadang papel ni Maria bilang ina ng dalamhati, Mater Dolorosa de la Pieta. Our Lady of Sorrows, sa ilalim ng krus, si Maria ay hindi lang po palamuti. Siya po ang bagong Eva, babae, ina ng lahat ng tunay na buhay. Tunay na buhay sa biyaya at gayon din sa pagpapala ng krus ni Kristo. So yung po palagay ko ang unang napakahalagang implikasyon netong pong kwentong ito ng kapistahan ng Our Lady of Sorrows. Pero let me go to the second point. Ang second point po ito, ang second point natin na si Maria bilang ina tumayo sa ilalim ng krus She stood under the cross. Yan mismo sinabi ng Ebanghelyo. At pagkatapos si Maria ay ipinauwi, inihabilin, ipinauwi, ipinabaon ni Jesus sa alagad niyang si Juan. Siguro sasabihin natin ay nagpapakita yan ng pagmamahal ng Panginoong Jesus sa kanyang inang Maria, malasakit. sa inang Maria ang kanyang iniiwan. But I think there is a deeper reality. Bakit ipinauwi, ipinauwi ng Panginoong Hesus sa ilalim ng krus ang inang Maria kay Juan 
na hindi pinangalanan kung hindi binigyan ng titulong the disciple, the beloved disciple. Mga kapatid, ang inang Maria ay hindi lamang ina, babae, bagong eba, pinagmumulan ng grasya sa ilalim ng krus ng Panginoon. Kung hindi, si Maria sa kanyang pagtayo sa ilalim ng krus, pagtindig sa ilalim ng krus, isinabuhay niya ang sinabi ng Panginoon, If you want to be my disciple, take up your cross, follow me. Si Maria ay ina at tagapagturo ng lahat ng disipulo. Kaya po, ipinauwi at ipinabaon siya sa beloved disciple na si Juan because there can be no better disciple to teach another disciple but the Blessed Mother Mary who stood, carried, stood the cross of Jesus. Di po ba? Kaya po, alam nyo itong debusyon sa Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa de la Pieta, malalim po ito mula sa pinakaugat ng Ebanghelyo. At sana nga po, palagi nating balik-balikan si Maria sa ilalim ng krus. Doon nang gagaling ang channel ng biyaya. Doon nang gagaling ang tunay na lakas loob ng disipulo. Sana po na-inspire kayo ng kwento ng Ebanghelyo sa kapistahan ito ng Mater Dolorosa. At uh, Paki-post, repost at paki-share po ninyo ang pagninilay na ito ng pagkagising sa umaga sa inyo pong timeline at with the permission sa timeline po ng inyong mga kaibigan. At mag-evangelize po tayo. Pero pangalawa po, hikayatin nyo pong mag-subscribe ang inyong mga kaibigan sa ating YouTube channel na Domi Guzman upang Araw-araw, ma-alert sila sa ating mga bagong pag-aaral at pagninilay ng Ebanghelyo ng Eukaristiya. Ngayon naman po, hayaan niyo po ako na batiin, pasalamatan at ipanalangin, basbasan ang atin pong mga partners in mission. Unang-una po ang Monday Prayer Group ni Sister Brenda, C- Brenda Season Reyes ni Sister Nini Licaros, ni Sister Fortune Ledesma, at ni Sister Letty Lopez. Ayan, no? God bless you po. Gayon din po, God bless you kay Mark Amadeo Balon, sa Obias at Ledesma Family, ni na Janina, Gina, Jesse, at Chris Matthew, ang buklod ng pag-ibig community po, ni Tito Manny, Tita Lulurecto, ni George at ni Noemi Villarus, ang family po ni Julie at Butch Go, gayon din po si Andre Rose, si uh, Raul, Raul Gonzaga, Claudia Soliman, at uh, si Cheryl Jimenez at Benigno Jimenez ng uh, Mater Dei Community, si Maria Novelin Libo, Ana Regina Fernandez, Glenn Marlene Sinaon and Family, ang spell group po ni Sister Lynn Lupak, ang yellow group po ni na Father Alves at lahat po ng mga rekoletos, ah, kasama na riyan si Attorney Jane, si Attorney Gigi, ah, si Jeneline at si Doktora Cora at ah, siyempre po si ah, ah, Kaibigan nating uh, uh, Mary Grace uh, uh, Pulido Tan ano? at ang kanya pong uh, uh, butihing uh, asawang si Nonoy Tan. Gayon din po, blessings po sa Axe Community, sa St. Joseph the Worker Community ni Rolly at Vicky Enesio at uh, ni Dong at Joy uh, Lara. Ayan, ho? So sa lahat po 
ng mga parokyano ng Our Lady of Sorrows. Happy Piesta at maraming salamat din sa inyong aktibong pagganap sa gitna ng pandemya. At uh, sa lahat po ng deboto, pagpalain po tayo ng inang mapagpala mula sa ilalim ng krus ni Kristo, Mater Dolorosa de la Pieta. Aleluya! Aleluya!